नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सभी आशा है अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे पढ़ाई चल रही होगी आपकी और बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे अपना कक्षा आठवीं का प्रश्नावली दो दशमलव एक ये चैप्टर टू है एक चर वाले रैखिक समीकरण ठीक है एन बुक का है तो इसको हम करेंगे इसमें टोटल बारह क्वेश्चन है बारह को हम इस वीडियो में करने वाले हैं ठीक है बच्चों तो आशा है आपको यह वीडियो समझ में आएगा मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आएगा अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है बच्चों तो चलिए हम शुरू करते हैं देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए अब इसको समीकरण को हल करने की इससे पहले बच्चों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष तो बच्चों समीकरण में क्या होता है कि जो बायां पक्ष में होता है उसको अगर हम दायां पक्ष में चिन्ह को ले जाते हैं तो वो प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाता है यानी कि जमा का अगर चिन्ह रहेगा तो वो घटा में हो जाता है और अगर बायां पक्ष में अगर घटा में है तो दायां पक्ष में ले जाने पर बदल कर वो जमा का हो जाता है ठीक है तो ऐसे आपको ध्यान रखना है और गुणा का है तो भाग में हो जाता है और भाग का है तो गुणा में तो इस तरह से प्लस का माइनस माइनस का प्लस गुणा का भाग और भाग का गुणा ये आपको ध्यान में रखना है ये समीकरण को हल करने के लिए बहुत ही जरूरी है तो चलिए हम समीकरणों को हल करते हैं देखिए सबसे पहले इसमें पहला क्या है आप देख सकते हैं x माइनस दो बराबर सात तो इसको हल करते हैं देखिए किस तरह से हम करेंगे इसमें आप देख सकते हैं कि x का मान हमको निकालना है x माइनस दो बराबर सात में x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे कि x को एक तरफ लिखेंगे बराबर के और ये सात को सात ही लिखेंगे अब ये घटा का दो है इधर माइनस दो है इसको बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का दो हो जाएगा ठीक है तो अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर सात प्लस दो कितना हो जाएगा नौ यही हमारा आंसर हो गया x का मान निकल गया तो इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है y प्लस तीन बराबर दस अब इसमें क्या है कि हमको y का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे कि y को बराबर के एक तरफ लिखेंगे ये दस को सेम लिखेंगे और ये प्लस का जो तीन है इसको जब बराबर के इस साइड लिखेंगे यानी कि दाएं तरफ तो ये माइनस का तीन हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही समझाया आपको कि प्लस वाली चीज माइनस में हो जाती है तो इसलिए वाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए दस माइनस तीन सात यही हमारा आंसर हो गया तो ये था आपका दूसरा भाग अब इसका तीसरा प्रश्न देखिए तीसरे में क्या है कि छ बराबर जेड प्लस दो इसमें हमें क्या करना है जेड का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो छ है और बराबर लिख के ये जेड का मान निकालना है तो बराबर के एक तरफ जेड बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ तो ये प्लस का दो है तो बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का दो हो जाएगा तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि जेड बराबर कितना आ जाएगा छ माइनस दो कितना हो जाएगा चार बराबर जेड या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जेड बराबर चार ठीक है तो यही हमारा आंसर हो गया आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा ठीक है बच्चों अब देखिए चौथा भाग तीन बटे सात प्लस एक्स बराबर सत्रह बटे सात अब इसमें देखिए हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे कि x को एक तरफ लिखेंगे ये बराबर हो गया x को हमने इसी तरफ लिखा अब ये सत्रह बटे सात को हम सेम लिख देंगे सत्रह बटे सात अब क्या होगा बच्चों कि इधर देखिए आप ये तीन बटे सात है ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है यानी कि ये प्लस का है तो जब इसको बराबर के इस साइड लिखेंगे तो ये माइनस का तीन बटे हो जाएगा तो यहाँ तक समझ में आ गया अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा सात और सात नीचे बराबर है हर तो इसको एक बार लिख देंगे और ऊपर वालों का क्या करेंगे हम घटा देंगे सत्रह में से तीन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा चौदह अब देखिए सात एक हम सात सात दुना चौदह तो इस तरह से x का मान कितना आ गया x बराबर दो बटे एक या फिर x बराबर दो यही हमारा आंसर हो गया ठीक है अब देखिए इसका पांचवा भाग पांचवा प्रश्न क्या है छः एक्स बराबर बारह तो इसमें हमें क्या करना है x का मान निकालना है तो इसको देखिए किस तरह से करेंगे कि 
छे और x एक चर संख्या है एक अचर संख्या है तो जब चर और अचर एक साथ संख्याएं लिखी होती हैं, तो उनके बीच में हम गुणा का चिन्ह मानते हैं ठीक है इसको आपको ध्यान में रखना है तो इसमें छ और x दोनों गुणा में हैं, तो x का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये छ गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये भाग में तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको इस तरह से भाग में कर देंगे तो अब देखिए यहाँ से कि छ कम छ छुना बारह तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों x बराबर दो यही हमारा आंसर हो गया प्रश्न नंबर छ क्या है t बटे पांच बराबर दस इसमें हमें क्या करना है बच्चों कि इसमें t का मान निकालना है तो t को एक तरफ लिखेंगे ये दस को सेम लिखेंगे दस और ये जो पांच है बटे में पांच है इसका मतलब क्या है कि ये भाग में है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा गुणा में क्योंकि भाग वाली चीज गुणा में हो जाती है और गुणा वाली चीज भाग में तो t बराबर इससे क्या आया दस पंजे पचास ये हमारा आंसर हो गया तो ये तो था छठा अब इसका सातवा भाग देखिए सातवा प्रश्न क्या है दो एक्स बटे तीन बराबर अठारह तो इसमें क्या करना है हमको x का मान निकालना है तो x का मान कैसे निकलेगा इसमें देखिए आप कि इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं बराबर अठारह और ये दो एक्स सेम लिख लेते हैं ठीक है अब इधर बट्टे में तीन है यानी कि भाग में है तो जब बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो ये गुणा में तीन हो जाएगा और आगे देखिए अब दो एक्स बराबर कितना हो गया अट्ठारह तिया चौवन तो इस तरह से ये चौवन हो गया अब x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप x बराबर चौवन बटे ये गुणा में दो है इधर आके भाग में हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा चौवन बटे दो इसका मतलब है इसे कट जाएगा सत्ताईस बार में तो x बराबर आ जाएगा सत्ताईस ठीक है ये हो गया सातवा प्रश्न अब इसका आठवा प्रश्न देखो एक दशमलव छ बराबर वाई बटे एक दशमलव पांच इसमें हमें y का मान निकालना है तो देखिए y बटे एक दशमलव पांच है तो क्या करना है इसमें हमें ये एक दशमलव पांच भाग में है तो जब इधर लिखेंगे तो एक दशमलव पांच गुणा में हो जाएगा तो एक दशमलव छ गुणा एक दशमलव पांच इधर क्या बच्चा वाई तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं एक दशमलव छ का गुणा करेंगे एक दशमलव पांच से तो ये कितना आ जाएगा बच्चों दो दशमलव चार बराबर वाई इन दोनों का गुणा दो दशमलव चार आ जाएगा इसलिए वाई का मान दो दशमलव चार आ गया अब देखिए नवा प्रश्न क्या है कि सात एक्स माइनस नौ बराबर सोलह तो इसमें हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे सात एक्स सेम लिखेंगे बराबर ये सोलह अब इधर माइनस वाले नौ को पहले इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का नौ तो सात एक्स बराबर कितना हो जाएगा सोलह प्लस नौ पच्चीस तो इस तरह से x का मान निकाल देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा पच्चीस इधर गुणा में सात है तो इधर आके भाग में हो गया तो x बराबर पच्चीस बटे सात आंसर हो गया हमारा अब करते हैं हम अपना दसवा भाग प्रश्न नंबर दस में क्या है चौदह वाई माइनस आठ बराबर तेरह तो y का मान निकालना है तो पहले हम माइनस आठ वाले को इधर कर लेते हैं तो चौदह वाई बराबर तेरह प्लस आठ हो गया यानी कि तेरह और आठ कितना हो जाएगा इक्कीस तो ये हो गया अब देखिए चौदह वाई बराबर इक्कीस आया तो इस तरह से y बराबर कितना आ जाएगा 21 का 21 लिखा 14 गुणा में है इधर आके भाग में हो गया 14 तो इस तरह से कितना हो जाएगा देखिए 7 से कटेगा दोनों 7 दुना 14 सात दिया 21 यानी कि y बराबर कितना आया हमारा 3 बट्टा दो तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अब करते हैं हम अपना ग्यारहवा प्रश्न ग्यारहवा प्रश्न क्या है बच्चों सत्रह प्लस छ पी बराबर नौ तो इसमें हमें पी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे पहले कि ये सत्रह वाले को इधर लिख लेते हैं ठीक है यानी कि छ पी को सेम लिख देंगे और ये नौ अब ये सत्रह प्लस में है इधर इधर आके माइनस में सत्रह हो जाएगा तो देखिए छ पी बराबर कितना होगा नौ में से सत्रह घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों माइनस आठ आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस है इसीलिए माइनस आठ अब छ पी बराबर माइनस आठ हो गया तो पी बराबर कितना हो जाएगा माइनस आठ अब ये छ गुणा में है इधर आके भाग में तो देखिए दो तिया छ दो चौक आठ यानी कि पी बराबर कितना आ जाएगा माइनस चार बट्टा तीन ठीक है अब देखिए इसका लास्ट प्रश्न एक्स बटे तीन 
प्लस एक बराबर सात बटे पंद्रह तो इसमें हमें एक्स का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस एक है इसको इधर लिख लेंगे ठीक है तो हम इसको एक्स बटे तीन को सेम लिख देंगे ये सात बटा पंद्रह और ये प्लस एक इधर आके माइनस एक हो जाएगा अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम एक मान सकते हैं तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे अब कितना आ जाएगा बच्चों इनका सॉल्व करने पे पंद्रह और एक का एल्शियम लेंगे तो कितना आएगा पंद्रह आएगा पंद्रह और एक का एल्शियम फिर पंद्रह से पंद्रह भाग एक एक सत्य सात माइनस फिर एक से पंद्रह में भाग पंद्रह पंद्रह एकम पंद्रह तो कितना आ जाएगा सात में से पंद्रह घटाएंगे माइनस आठ बटे पंद्रह तो अब देखिए x बटे तीन बराबर कितना आया ये माइनस आठ बटे पंद्रह तो माइनस आठ बटे पंद्रह हमने लिख दिया अब देखिए कि यहां से अब x का मान निकाल लेंगे तो क्या करेंगे x को ये सेम लिखेंगे बराबर ये माइनस आठ बटे पंद्रह को सेम लिखेंगे अब देखिए तीन इधर ये भाग में है तो इधर आके ये गुणा में हो जाएगा तीन तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को काट सकते हैं तीन एकम तीन तीन पाजे पंद्रह तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों माइनस आठ बटे पांच ठीक है तो ये x का मान निकल गया तो ये ही हमारा आंसर हो गया आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा एक से लेकर बारह तक सभी प्रश्नों के हल 